好了，昭昭，不要再胡闹了，快点回宫吧，不然皇叔要担心了。这么难得才出来一次，让我多玩一会儿嘛。哎，这哥哥，听说前面很漂亮，我去看一下。哎，哎，公主。别走了，小昭，不要再走了，很危险的，我们回去吧。真哥哥，前面还有更好看的呢，我去看看。接一会儿，哎哎哎，公主，小昭，那我们在这儿戒备吧。是。到襄阳了，咱们让侍卫长赵甲去禀报一下襄阳王，让他接待公主吧。不用啦，不用去麻烦襄阳王叔了，我们自己偷偷去吧。哦，别去那边，我去这边。啊，嗯，好。推断，到底是谁想刺杀本王？呃，这还能有谁？襄阳王。可是襄阳王不会笨到在自己的管辖范围内行刺小王爷，这不是不打自招吗？他活着就是想浑水摸鱼。但是现在，昭昭呢？昭昭人在哪里啊？属下已派人四处寻找，仍未找到公主的下落。我黄渤，就昭昭这么一个女儿，要是昭昭有个三长两短的话，我们全部都要人头落地。小王爷，公主找不到了，那可怎么办呀？我，哎，小王爷，要不你给我派两个侍卫吧？侍卫？嗯，你给我派两个侍卫送我回皇宫，我告诉皇上，让皇上派御前侍卫一定能找到公主的。不行，丢失公主是灭门大罪，这件事情千万不能让皇上和皇后知道。来人，有元宵给我压下去。是，哎，小王爷，公主丢了，已经是死罪了。如果再隐瞒，那就是欺君啊！小王爷，赵家，你马上回到城里去探明公主的下落，并且要好好看住元宵这个丫头。谁要是走漏了风声，格杀勿论。是。卖不完，卖不完，上好的绸缎。这料子是不错，就是不知道暖和不暖和。你觉得呢？伯母，是您自己穿吗？不是。是为世美啊，上京赶考准备的。啊，厚薄还行。嗯，老板，那块布怎么卖啊？八十个铜板，您拿走。八十个，那布顶多也就二两银子。哎，不一千一百个铜板才值一两银子呢，是不是傻的呀？呃，不买了，走吧，走吧。有病吧？你这耍好玩啊你？这是你绣的，伯母，这不是您刚才教我的吗？我才教了你几针，你，你就绣成这样，你的手工比我还好啊！伯母过奖了，我也不知道怎么就绣成这样了。娘，我行李快准备好了，孩儿明日就要上路了，你要照顾好自己啊。嗯、姑娘。以后当这自己家就行了，我娘啊会好好照顾你的。哎，哪是我照顾她呀？嗯，你没看人家成天忙里忙外的。你从小用功，读书我是不担心的。嗯，我。
我现在担心的呀，是这姑娘，她流离多日，家人肯定急坏了。苦无对策，只有走一步算一步了。总之，我到了军州，我就找衙门打听打听。你说什么？我说去衙门打听打听啊，不是，呃，军州，对，军州，啊，军州，军州，我家好像就在军州啊，真的，军州，我不知道，好像。对呀、啊，它是顺流而下的，河流的上游，正是军州啊。陈母一直隐瞒着陈勋冤死的秘密，因为陈母不想让陈世美的内心充满着仇恨去过一辈子。这次。他特意关照世美去报考愉悦书院，而不是那个容易揭开往事疮疤的汉宣书院。那就好。嗯。赏路吧，娘送你们。嗯。娘，送到这里就好了。我会照顾他的。到了军州之后，我就会帮着打探消息。哎，但凡是大户人家，就都留点心啊。嗯。伯母，好孩子，这儿就等于是你家了。有空常回来坐坐。伯母放心，小莲定会回来的。走吧，趁天色还早，好上路，啊。能不能找到他父母，都要让他常回来坐坐啊！嗯，知道了。哎。